Ciao! Eccomi con un nuovo video, oggi vorrei parlarvi di un po' di come mangiamo, nel senso non vi dico il menù del giorno o della settimana. A proposito del menù, eh, mi sono accorta che è molto utile avere sul frigo un foglio formato A4, lo rendo come se fosse una tabella e scrivo pranzo, cena e i giorni della settimana e mi scrivo cosa abbiamo mangiato così mi ricordo cosa ho fatto lunedì perché magari fino a venerdì non mi ricordo e poi è importante per esempio per le proteine più che altro io faccio questo siccome l'uovo mangiamo tutti i membri della famiglia solo una volta a settimana la carne massimo due volte il pesce sempre due volte e più che altro mangiamo i legumi ed ecco per sapere quando ho mangiato le lenticchie e quando faccio i ceci eh, uso questo, questo menu ed è molto utile a dire la verità poi oggi mh, volevo parlarvi di come per esempio usiamo i fiocchi d'orzo in questo momento la vena li abbiamo scartati a parte che il bimbo ha mangiato una volta forse ma siccome io mh, amavo di più la vena ma mh, ultimamente non riesco a digerirla bene e sono passata a questi d'orzo e mi trovo molto bene ci sono anche i segali, sempre di finestra sul cielo, un marchio che usiamo ormai da anni e ci affidiamo a lui. È il formato 500 grammi per cui ci basta tanto. Questo specifica, me lo uso specificatamente per le merende, ma a volte anche si trasforma in una cena, quando aggiungo qualche pisello o dipende, pomodorini, dipende della stagione anche. Uh, volevo dire che adesso al momento per esempio cosa posso mettere a parte lo, lo yogurt o qualche mela visto che siamo in una stagione che non c'è tanta frutta per cui la fragola magari aspettiamo un po' perché sì l'abbiamo comprata con la bio ma comunque secondo me bene dalle SR e io vorrei comunque mangiare una um, fragola che sia più fragola per cui aspettiamo in caso non abbiamo a parte kiwi, mela, pera qualche banana ogni tanto, ma sempre biologica, perché sappiamo come sono trattate le banane e da dove arrivano più che altro. E per l'inverno e anche adesso in prim inizio primavera abbiamo usato l'uva sultanina. Leggendo eh, quello che c'è su internet, ma anche le, su, nei libri così, per l'alimentazione dei bambini, l'uva sultanina va bene più che altro se è biologica noi usiamo adesso però solitamente prendo sfusa ecco in generale i legumi prendo sfusi la pasta quando riesco prendo sfusa nei, certo nei negozi biologici più che altro nella mia zona trovo il formato sfuso nel cuore bio però non c'era l'ultima volta che sono andata l'uva sultanina l'ho preso in supermercato e il marchio Noderasco, il marchio italiano ma la nota positiva, diciamo, questa volta di questa uva sultanina, vediamo, non so se riuscirete a vedere, è molto più morbida delle altre volte e più lucida. Per cui sono andata a guardare gli ingredienti, prima sempre c'era l'uva sultanina biologica e basta, adesso c'è l'olio di semi di girasole. Secondo me per non farla seccare troppo, per renderla più morbida, hanno aggiunto questo olio, olio di semi di, di girasole sempre biologico. Vabbè, sapete cosa contiene l'uva? Credo che non devo aggiungere che c'è tanta fonte di ferro, potassio, tanti minerali utili al, all'organismo. Io sempre la faccio comunque eh, ammorbidire meglio in un po' d'acqua calda, la lascio un po' a bagno, 20 minuti, 30 minuti, dipende che tempo ho, e dopo sicuramente la lavo, forse lavo un po' anche l'olio e via non mi interessa tanto, l'importante è che lo lavo, io sono una che lavo tutto. Allora, questa era la uva sultanina, un'altra variante sempre per um, lo yogurt o comunque anche così sgranocchiare durante la giornata, sono le mandorle, le mandorle per chi non lo sapeva e a bambini piccoli si possono dare dall'inizio dello svezzamento, però in forma molto sbriciolata, nel senso come se fosse farina. Non ho preso mai farina, io uso quando c'è da fare qualcosa tipo dolci con la farina di mandorle sempre la sostituisco, sostituisco con qualcos'altro che ho in casa o di, 
Milio o di Orzo, certo la consistenza è tutta un'altra, però a me interessa anche usare questo tipo di farina. Quella di mandorle io non, non voglio tanto usarla, per diversi motivi. Prendo sempre le mandorle con un guscio, prima di tutto ci divertiamo a romperle. Uh, già Marcello sa dove c'è il schiacciannoce e mi sempre me lo, me lo indica che devo usare quello. Poi fanno rumori, ci giochiamo anche durante la giornata così però è sempre una fonte di proteine per i bambini e va vale bene queste mandorle la pasta la mangiamo noi, non posso dire tutti i giorni eh, tante volte eh, saltiamo la pasta durante una giornata per cui il giorno dopo la mangiamo sicuramente come no io all'inizio quando ero in Italia non facevo così potevo mangiare per 3-4 giorni la pasta mangiavo qualcos'altro tipo non so, cereali e gummi Uh, zuppe tante che adesso non le mangio ormai da noi in Moldova il primo piatto è sicuramente sempre la zuppa o non so tipo minestrone che c'è qua che noi chiamiamo borsh ma comunque sempre qualcosa di liquido come primo piatto invece adesso abituandomi sempre di più alla pasta usiamo la pasta di più le zuppe ormai sono hanno un altro posto ma comunque io mm, mm, uso più spesso la zuppa nel senso in, in alimentazione che mio marito che non può rinunciare così facilmente alla pasta invece io con Marcello mangiamo sempre uguale e io insisto anche che lui mangi un po' di, di zuppa o di borsh o di qualcosa più liquido per abituarlo un po' anche al, al modo di mangiare moldavo e volevo segnalarvi, se parliamo della pasta, eh, la pasta di talini, noi abbiamo di talini rigati semi integrali. Sono più grandi dei soliti di talini che conosciamo, questo arriva sempre dal cuore vivo, il marchio del cor, ma è prodotto da Felicetti, eh, un pastificio che si trova in Trentino. Allora, sono un po' più grandi dei soliti, perché si gonfiano anche e sono a base di farro ma se integrale per cui la pasta integrale la uso poco devo dire la verità perché il gusto un po' non mi convince tanto però so che fa bene il, la farina integrale ci mancherebbe io la uso in dolci o in cracker eh, in pane a volte compro ma io sento che il, il mio apparato digerente non, non gradisce molto proprio il, la pasta o il, la, la il pane integrale, per cui io sempre quando faccio anche i dolci in casa mescolo un po' di farina bianca con farina integrale così non è proprio secca secca con la pasta e questi dicevo che sono molto buoni come gusto e siccome sono semi integrali si vedono qua i pezzettini della buccia del grano e la, la cosa più importante diciamo del chicco Costano un po' perché sono 500 ml, più me, ml, più grammi di pasta, più o meno 3 euro costano, però il gusto vale la pena. E niente, questo era un pezzettino del come mangiamo noi e come rendiamo un po' più allegro il pasto che abbiamo. Vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi aspetto al prossimo, ciao ciao ciao, buona giornata.